ప్రకృతిని పులకరింపజేసే పండగ సంక్రాంతి పుణ్యం పట్ల ఆసక్తి దాన ధర్మాల పట్ల ప్రీతి త్యాగనిరతి వంటి సద్గుణాలను ప్రోత్సహించే పండగ పుణ్యఫలాన్ని సంపాదించే దిశగా మనిషిని ప్రోత్సహిస్తోంది సంక్రాంతి పండగ భోగి పండగ అంటే గొబ్బెమ్మల పూజ ఆవుపేడతో గొబ్బెమ్మలు చేసి చుట్టూ రంగబూలు పేర్చి గుమ్మడి పూలతో అలంకరించి కన్నె పిల్లలు వాటి చుట్టూ తిరుగుతూ చేసే నృత్యం కన్నుల పండుగగా ఉంటుంది సుబ్బి సుబ్బమ్మ శుభములు ఇవే అంటూ పాడే పాటలు వీనులు విందుగా ఉంటాయి పట్టు పరికిళ్ళు వెండి మువ్వలు ధరించి ఆడే ఆటపాటలు భోగి పండగలో ప్రత్యేకత ఈరోజు వీడియోలో గొబ్బెమ్మల పూజ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా పీటకు పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి తర్వాత బియ్యపిండితో పీట పైన అష్టాదల పద్మం గీయాలి తరువాత విష్ణు చిహ్నమైన సుదర్శన చక్రంను వేయాలి సుదర్శన చక్ర విజన్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ ఆస్పీషియస్ వెపన్ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు తరువాత గోవిందనామమును తీర్చిదిద్దాలి తరువాత శంఖమును వేయాలి శంఖము విష్ణుమూర్తి యొక్క ఆయుధంగా చెప్పబడుతుంది కాంచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్ సింబల్స్ ఆఫ్ విష్ణు పెర్వాడింగ్ ప్రణవా సౌండ్ తరువాత ఒక ముడి లాంటి పాశమును వేయాలి పాష నాట్ ఆర్ లూప్ విచ్ సింబలైజర్స్ పవర్ ఆఫ్ డైటీ టు క్యాప్చర్ అండ్ బ్లైండ్ ఫోల్డ్ ఈవిల్ అండ్ ఇగ్నోరెన్స్ తరువాత సూర్యచంద్రుని చిహ్నములు వేయాలి సన్ soul of universe to start of life moon chandan the light nakshatra muggu star symbolizes male and female ee vidhamga muggulu vesina peta paina gobbe mannu unchukovali oka pedda gobbe mannu teeskuni danni madhya gaanu chuttu chinna chinna gobbe mallu tho alankarinchukovali ఈ పెద్ద గొబ్బెమ్మకు మధ్యలో ఉన్న గొబ్బెమ్మకు పక్కన ఒక చిన్న గొబ్బెమ్మను పెట్టాలి దాన్ని కన్నె గొబ్బెమ్మని తోడు గొబ్బెమ్మని అంటాం ఈ విధంగా గొబ్బెమ్మలను పెట్టుకున్న తర్వాత ఆ గొబ్బెమ్మలను కూడా బియ్యపిండితో ముగ్గు వేసి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించాలి పైన గుమ్మడి పువ్వులు లభించినట్లయితే గుమ్మడి పువ్వులను పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఏ ఏవైనా పువ్వులు అంటే బంతి చామంతి ఇలాంటి పువ్వులతోటి అలంకరించుకోవచ్చు ఈ విధంగా గొబ్బెమ్మలు అలంకరించుకున్న తర్వాత పూజకు కావాల్సిన సామాన్లు కూడా సిద్ధం చేసుకోవాలి అవి ఏంటంటే రెండు కుందులు ఒత్తులు వేసుకుని నూనె వేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి దీపారాధన కొరకు తర్వాత పసుపుతో చేసిన వినాయకుడిని ఉంచుకోవాలి పసుపుతో చేసిన వినాయకుడికి పైన బొట్టు పెట్టినట్లయితే అది వినాయక స్వరూపంగాను చుట్టూ బొట్లు పెట్టినట్టయితే గౌరీదేవ స్వరూపంగాను భావించవచ్చు వినాయకుడికి పైన బొట్టు పెట్టి వినాయకుడిని పసుపుతో చేసిన వినాయకుడిని సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత పూజకు మిగతా కావాల్సిన వస్తువులను సిద్ధం చేసుకోవాలి అటు తర్వాత పూజను ప్రారంభించి దీపములు వెలిగించి తర్వాత ముందుగా పసుపు వినాయకుని పూజ చేసి తరువాత గొబ్బెమ్మలు కూడా పూజ చేయాలి 
పువ్వులు అక్షంతలు గంధము కుంకుమ పసుపు వీటిలన్నిటితో పూజ చేసిన తర్వాత వీలైతే తులసి దళంతో కూడా పూజ చేయవచ్చు పూజ ముగిసిన తర్వాత నైవేద్యంను పెట్టాలి నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు ఏదైనా పప్పుతో చేసిన పదార్థమును మరియు అటుకులు బెల్లము పుట్నాల పప్పు ఇవి లభించినట్లయితే వీటితో కూడా ప్రసాదం చేసి గొబ్బెమ్మలకు ప్రసాదంగా పెట్టవచ్చు నేనైతే నాకు మా ఖాని కూడా దొరికిందండి తామర గింజలతో చేసిన పాప్కాన్ లాంటి వంటి పదార్థము దాన్ని కూడా నైవేద్యంగా పెడుతున్నాను ఇలా చేసిన పూజ చేసిన తర్వాత మన ఇంట్లో కన్నీ పిల్లలు కనుక ఉంటే వాడి చేత గొబ్బెమ్మల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయిస్తూ పాటలు పాడించవచ్చు అటు తర్వాత మరుసటి రోజుని ఈ గొబ్బెమ్మలకు ఉద్వాసం చెప్పాలి కొంచెం దీపం వెలిగించి తర్వాత హారతి ఇచ్చి గొబ్బెమ్మలకు ఏదైనా నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత వీటిని ఉద్వాసం చెప్పాలి అవి ఏదైతే అదే పేట మీద వాటిని చరిచి వీటిని పిటకల కింద చేసి మాఘమాసంలో పాలు పొంగించుకోవడానికి ఉపయోగించవచ్చు లేదా భోగికి ముందైతే కనుక భోగి మంటల్లో కూడా ఈ పిటకలను వేయవచ్చు
నేను మా ఇంట్లో గొబ్బెమ్మల పూజ ఈ విధంగా చేసుకున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు